আসসালামু আলাইকুম সবাইকে আবার স্বাগত জানাচ্ছি আমি বাবেল আজকে আমরা ষষ্ঠ শ্রেণীর আরেকটা ইম্পর্টেন্ট টপিক সেটা হচ্ছে সহমৌলিক সংখ্যা সেটা নিয়ে আলোচনা করব এরপরে হচ্ছে অধ্যায়ের অর্থাৎ অনুশীলনী এক দশমিক দুই এ যে সমস্যাগুলো আছে সহমৌলিক সংখ্যা রিলেটেড এবং মৌলিক সংখ্যা রিলেটেড যেটা গত পর্বে দেখেছিলাম সেটা সম্পর্কে আলোচনা করব তো এর আগে সবাইকে রিকোয়েস্ট করব তোমরা এর আগে যে লেসনটা আছে লেকচার ওয়ান সেটা একটু দেখে আসবে তাহলে এই টপিকটা বুঝতে একটু সহজ হবে তো সহমৌলিক কি সেটা নিয়ে আরেকটু বলি দুটি সংখ্যার মধ্যে দুই বা ততোধিক সংখ্যার মধ্যে যদি এক ছাড়া আর কোন সাধারণ উৎপাদক না থাকে সাধারণ মানে হচ্ছে কমন উৎপাদক না থাকে তখন তাদেরকে সহমৌলিক সংখ্যা বলা হবে যেমন আমরা একটা উদাহরণ দেখে ফেলি একটা সংখ্যা নিলাম হচ্ছে আমরা সাত একটা সংখ্যা নিলাম হচ্ছে দশ সাতের উৎপাদকগুলো হচ্ছে এক এবং সাত দশের উৎপাদক হচ্ছে এক দুই পাঁচ দশ তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই দুইটার মধ্যে এক ছাড়া আর কোন সাধারণ উৎপাদক নেই তাহলে আমরা বলতে পারি সাত এবং দশ হচ্ছে সহমৌলিক যে সাত আমার দশ পরস্পর সহমৌলিক এই কথাটা আমরা বলতে পারব আরো দুইটা সংখ্যা দেখি যেমন একটা সংখ্যা যদি হয় বিশ আর একটা সংখ্যা যদি হয় পঞ্চাশ এই দুইটা সংখ্যা সহমৌলিক হবে কিনা আমরা একটু দেখি বিশের উৎপাদকগুলো হচ্ছে এক দুই চার পাঁচ দশ বিশ আমরা অনেকগুলো সংখ্যা পেলাম উৎপাদক হিসেবে এক দুই চার পাঁচ দশ বিশ পঞ্চাশের মধ্যে কে কে আছে দেখি এক দুই তারপর হচ্ছে পাঁচ দশ পঁচিশ এবং পঞ্চাশ আচ্ছা এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এক ছাড়া আর অনেকগুলো কমন উৎপাদক আছে অনেকগুলো দরকার না আমি যদি কেবলমাত্র একটি কমন পাই তাহলেই হবে যে এরা সহমৌলিক না এই কথা বলার জন্য যথেষ্ট যেমন দুই এখানে কমন সো এরা সহমৌলিক না পাঁচ কমন বাকিগুলো আর দেখার দরকার নেই আমি দুই কমন পেয়েছি সো এখানে আমি একটা ডিসিশনে পৌঁছাতে পারি যে এরা সহমৌলিক না তো সহমৌলিক যদি না হয় বা সহমৌলিক যদি হয় তাহলে আমার সুবিধা কি অসুবিধা কি সেটা নিয়ে হচ্ছে আমরা আলোচনা করব লসাগু এবং গসাগু অধ্যায় কজ এই কনসেপ্টটা খুব বেশি রকম কাজে লাগবে আমার লসাগু এবং গসাগু নির্ণয় করতে এবং লসাগু গসাগু ব্যাপারগুলো বুঝা একদম ফান্ডামেন্টাল এগুলো যদি না বুঝা যায় তাহলে কিন্তু আমরা পরবর্তীতে অনেক প্রবলেম ফেস করব অনেকেই যে কাজটা করে লসাগু গসাগু কিছু শব্দ দিয়ে মুখস্থ করে রাখে বৃহত্তম ক্ষুদ্রতম আমার আশা করছি আমার ভিডিওগুলো দেখলে যে সেই কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হবে সেই ভুল ধারণাগুলো ক্লিয়ার হয়ে যাবে সবার এবং ভালোভাবে শিখতে পারবে তো এখান থেকে আমরা কিছু ডিসিশনে পৌঁছাব হ্যাঁ কিছু কনসেপ্ট শিখবো একটা কনসেপ্ট বলে রাখি সেটা হচ্ছে যে যদি আমরা দেখতে পারি যে দুটি সংখ্যা জোর তাহলে অবশ্যই এরা সহমৌলিক হবে না কেন হবে না কারণ হচ্ছে এদের মধ্যে আমরা দুই অলওয়েজ কমন পাবো কারণ আমরা জানি যে সকল জোর সংখ্যা দুই দ্বারা বিভাজ্য এই জায়গায় কিন্তু বিভাজ্যতার টপিকটাও খুব ইম্পর্টেন্ট এই জন্য একসাথেই টপিকটা নিয়ে আলোচনা করছি সো বিশ এবং পঞ্চাশ দুইটাই জোর সংখ্যা তাহলে আমরা বলতে পারবো যে দুটি জোর সংখ্যা কখনোই সহমৌলিক হবে না আর আরেকটা ব্যাপার সেটা হচ্ছে যদি দুটি ক্রমিক সংখ্যা থাকে বারো এবং তেরো একটু আমি আলোচনা করি বারো উৎপাদকগুলো কি কি এক দুই তিন চার ছয় বারো আর তেরো তো মৌলিক সংখ্যা এক এবং তেরো আমরা দেখতে পাচ্ছি এক ছাড়া আর কোনো কমন উৎপাদক নেই তার মানে বারো এবং তেরোর সহমৌলিক নয় আচ্ছা এবার আমরা আরও দুইটা ক্রমিক সংখ্যা নেই এখানে তো একটা মৌলিক সংখ্যা ছিল এই জন্য হয়তো মনে করতে পারেন যে এই জন্য সহমৌলিক হয় নাই আমি আরো দুইটা ক্রমিক সংখ্যা নেই চোদ্দ এবং পনেরো চোদ্দোর উৎপাদকগুলো হচ্ছে এক দুই সাত এবং চোদ্দ পনেরো উৎপাদক হচ্ছে এক তিন পাঁচ এবং পনেরো আচ্ছা এখানেও কিন্তু একটা মজার ব্যাপার লক্ষ্য করছি আমরা যে এই জায়গাতেও কি হচ্ছে না এক ছাড়া আর কোনো কমন উৎপাদক নেই তার মানে এরা সহমৌলিক নয় তো আমরা কি একটা ডিসিশনও পৌঁছাতে পারি হ্যাঁ অবশ্যই ডিসিশনটা হচ্ছে এরকম যে যদি আমরা দুটি মৌলিক দুটি ক্রমিক সংখ্যা নেই তাহলে তারা কখনোই সহমৌলিক হবে না কারণ সরি ওরা সবসময় সহমৌলিক হবে কারণ হচ্ছে এদের মধ্যে কোনো কমন উৎপাদক থাকবে না আর আর একটু আগে যে জিনিসটা শিখেছি বিশ এবং পঞ্চাশ সেখানে যেটা ছিল যে যেহেতু দুটি জোর সংখ্যা তাহলে যদি দুটি জোর সংখ্যা থাকে এরা সবসময় সহমৌলিক হবে না সো এই দুইটা ডিসিশন আমরা লিখে রাখতে পারি যে যদি দুটি সংখ্যা জোর হয় যারা দেখছো ভিডিওটা তার একটু খাতার মধ্যে লিখে ফেলো সেটা হচ্ছে যদি দুটি সংখ্যা জোর হয় 
বা এর বেশি সংখ্যা জোট থাকে তাহলে কিন্তু তারা কখনোই সহমৌলিক হবে না কেন সহমৌলিক হবে না কারণ দুই দ্বারা এই সংখ্যাগুলো সবগুলোই বিভাজ্য হবে সো এদের এক ছাড়াও আরও অন্য কোনো আমার কমন উৎপাদক থাকছে সো এরা সহমৌলিক হবে না আর যদি আমি দুটি ক্রমিক সংখ্যা নেই তাহলে এরা সবসময় সহমৌলিক সো আমি দুইটা কথা একটু লিখে ফেলি যে দুটি ক্রমিক সংখ্যা जिस नोट कर रेखे अंक गो करते सहज हम আমাদের কাজে লাগবে আরেকটা জিনিস বলতে পারি যদি দুটি মৌলিক সংখ্যা থাকে অর্থাৎ একটা নিলাম আমি তেরো আর একটা নিলাম সে সতেরো তাহলে এরা সমমৌলিক হবে কিনা আশা করছি তোমরা নিজেরাই একটা ডিসিশনে পৌঁছাতে পারবে যে মৌলিক সংখ্যা যেহেতু এক ছাড়া উৎপাদক নেই তার মানে এক ছাড়া কমন আসার কোনো প্রশ্নই আসে না তার মানে আমি যদি দুটি ক্রমিক সংখ্যা থেকে বলি দুটি মৌলিক সংখ্যা তাহলে এরাও কি হবে সব সময় সমমৌলিক হবে তাহলে আমাদের এই তিনটা পয়েন্ট একটু মনে রাখতে হবে যে দুটি ক্রমিক সংখ্যা সবসময় সহমৌলিক দুটি মৌলিক সংখ্যা সবসময় সহমৌলিক কিন্তু দুটি জোর সংখ্যা কখনোই সহমৌলিক নয় তো এই কনসেপ্টগুলো ব্যবহার করে এখন আমরা অধ্যায়ে যে অঙ্কগুলো আছে সহমৌলিক এবং মৌলিক সংখ্যা রিলেটেড সেগুলো সমাধান করব সো সেই পার্টটা দেখার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আশা করছি এখন সবাই সেই জিনিসটা দেখতে নেক্সট ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম